Ya cuando veo que se me gastan... Bueno, antes de que se me terminen ya los tengo que tener de repuesto. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Un vídeo nuevo donde voy a recordar mi nombre. Mi nombre es Tania, os invito a esa suscripción, ese botoncito rojo. Y un vídeo que evidentemente para mí, pues creo que puede ser muy útil, muy útil. Son... Eso, esos perfumes que cuando yo veo que se me están gastando ya rápidamente los tengo que tener de repuesto. Sí, ya los tengo que tener de repuesto. Es que no puedo vivir sin ellos, es una cosa que yo, por más que le doy vuelta a la cabeza... Los tengo que tener de repuesto. Para un coleccionista de perfume, evidentemente, toda colección es poca, ¿no? Van saliendo muchísimos perfumes al mercado, yo me entero de muchísimas cosas a través de ustedes. Pero claro, yo independientemente de que tenga el frasquito original para la, lo que viene siendo la colección en el tocado, también los tengo en formato clon y me da exactamente el mismo servicio. Vamos a hablar porque ya creo que ya, por lo menos aquí en España, está haciendo ya un calor que te pe, en la zona donde yo vivo. Lamentablemente seguimos confinados ¿no? por ese coronavirus, pero bueno, eso no quiere decir que tú ya estés pensando en el perfume que te va a poner este verano. Eso es lo que a mí me está ocurriendo, ¿no? que yo ya estoy pensando ya de más es más, estoy ya rescatando, estoy rescatando ya fragancias. O sea, yo ya estoy sacando las que yo digo, va. Entonces me di cuenta de que hay perfumes que yo gasto y los repongo constantemente, vamos, es que no me pueden faltar. Y bueno, y de cada perfume que os vaya mostrando, ¿verdad? Voy a ir dando más o menos esas notas para que vosotros sepáis cuáles son vuestros gustos. El mío, de luego, son cítricos. O sea, los cítricos. No lo que es frutal. No, no, frutal no porque me parado un poquillo. Los cítricos, lo que viene siendo dentro de la fruta, pero un poquito más fuerte. Ácido. Ay, de verdad, soy muy pesada, lo sé, me tenéis que perdonar. Vamos a por el vídeo. <risa> Y lo que estaba diciendo, sé que soy muy pesada, lo sé, pero es que esto es una señal de que lo que os digo es real. Esto va a misa. Yo no puedo pasar sin esta. Yo lo siento mucho, pero a mí si mi Light Blue de Dolce Cabana, a mí que no me lo quite porque yo mato. Aquí tengo mi frasquito. Ay, que me da mucha pena tirar los frasquitos. Tendré síndrome de diógenes. 50 mililitros o de tole, claro, esa es la metidura de patas de la casa Dolce Gabbana, que a mí me gusta mucho la casa Dolce Gabbana, pero eso no quita que digamos las cosas como son. Pues sí, 50 mililitros, maravilloso, cautivador, embriagador, fresquito, jovial, risueño, alegre... No puedo cesar en adjetivos. Mi Dolce Gabbana, que la verdad es que me costó muchísimo gastarlo. E incluso tengo vídeos anteriores donde yo decía que estaba deseando gastarla, porque Por darle su mérito. Claro, porque yo decía, oh, en Tania, no entiendo... ¿Cómo? Si a mí me gusta mucho esta fragancia y me vuelve loca, ¿por qué cojones no la uso? Porque me duraba poquito. Yo decía, bueno, pero claro, con más razón, ¿verdad? Me la tenía que haber aplicado muchísimo más y haberla gastado antes. Hasta que me enteré, hasta que me enteré de esta maravilla Dolce Gabbana Light Blue en su versión intensa, perfume. Bueno, dura un poquito más, no es que vaya a durar menos ni tampoco vaya a durar a la misma vida. Dura un poco más, pero es una fragancia que yo me la pongo y yo tengo orgasmos. Literal, literalmente. <ríe> ¿Para qué no? Y no voy a leer la nota olfativa porque esto ya creo ya que ya bastante conocido, ¿verdad? Pero bueno, tienes ese, ese limón. Tiene limón, ¿ves? Eh, lo que yo quiero decir, lo cítrico, lo ácido, esa fruta, pero ácida, fuertecita. Bueno, en estos días me la estoy utilizando mucho, de hecho, creo que tiene un, un bajón un poquito considerable la fragancia, pero esto siempre lo puedo yo volver a reponer. Hombre, no la tengo hace mucho, ¿eh? No. Ahora, pasando, mmm, ahora, mmm, hablándoos de esta joya de la corona... O voy a hablar de esta otra y voy a poner por aquí la imagen. Bueno, esta fragancia, esto es una colonia también, de esa casa de mochino, que yo me la voy a coger. Eso lo tengo clarísimo. De hecho, ya la tengo en la cestita. Y en Notino, en Notino, donde más eh, económica la he visto, porque creo que está a 28 y algo de 100 mililitros. He visto muchas reviews, he visto muchas reseñas de esta fragancia y, bueno, todo el mundo coincide en que es siendo una de favorita, muy fresquita todo esto, pero que no aguanta mucho, claro, porque es colonia. Y yo, con esta fragancia voy a contar una anécdota. Yo voy al Mercadona, al Deli Plus, ¿vale? Y entonces, en la, en la parte donde están todas las colonias, tiro de esta. Esta que está aquí, ¿eh? Esta que la vais a ver. Cuatro euros, creo que son cuatro o cuatro y algo. Bueno, en fin. Y esto es de 200 mililitros. Estamos hablando de una colonia, ¿vale? Lo típico, lo, los típicos clon que hacen Mercadona. Cuando yo vuelo esto, yo directamente me la traigo para mi casa. Porque yo pensaba que esto imitaba a Light Blue de Dolce Cabana. Pero ahora resulta que si os metéis en Google, va, eh... <risa> 
que fina lo he dicho. Si vosotros metéis por internet, si vosotros vais a internet, ¿m? pues vosotros ponéis eh, clones del Mercadona, colonia clones de Mercadona, aquí imita. Y entonces esta te la ponen como... Exacto, exacto. Entonces huele igual, es que huele igual, es que yo creo que esta de I Love de Mochino huele igual que la Light Blue de Dolce Gabbana, bueno, entonces la tengo que tener. Yo sé que esto puede ser un sinsentido y yo sé que me podéis decir, pero no, Tania, si ya tienes la versión, ¿para qué te vas a comprar? Pues porque me gusta, me gusta mucho. También quiero tener el bote, el bote es una cucada para tenerlo en mi, ahí en mi cómodo, yo ya los visualizo desde aquí y como lo estoy visualizando eso se va a hacer realidad, la ley de la atracción. Bueno, entonces, esta colonia yo la uso muchísimo porque hay veces que, por ejemplo, cuando salgo de la ducha me gusta estar fresquita y tiro de esta, ¿no? Y me la voy eh, recolocando a poquito a poco porque, claro, esto se va muy rápido, pero bueno, yo la sensación esa que tengo de frescor, ese olor a limoncito, ¿eh? yo para mí es orgásmico. La he gastado, la he gastado. ¿Y qué hice nada más gastarla? Vamos, me faltó tiempo hasta con el confinamiento de volver a pillármela en Mercadona. Aquí la tengo otra vez, en versión, evidentemente, 200 mililitros. Es que más chica no la hay, y total, si fuese más chica, cogería esta, porque esto se va en un suspiro. Esto para los niños es ideal, maravilloso. Yo, por ejemplo, cuando baño a mis críos se la he hecho, mis niños me dicen, mamá, qué rico huele, ay, que me gusta esa colonia, huele muy bien, y es que es fantástica. Pero bueno, no obstante, ya sabéis que tengo ahí a I Love, de Mochino, la tengo en la cestita de la compra, y esa me la voy a pillar. No me puede faltar tampoco mi portofino de Christian Dior. Esta es una versión de 75, es también agua de colonia de la casa Dior. Y esto, por ejemplo, es un poquito más fuerte, para que no hagamos la idea, es un poquito más fuerte que las anteriores, ¿de acuerdo? Esta viene siendo limón, resalta mucho el limón, pero es una, es una fragancia como más chispeante. Quizás el limón es más fuertecito, porque los anteriores un poquito tirando como a gourmand. Embriagador único y espectacular. Sobre todo, sobre todo, eh, siempre hablamos de lo que viene siendo la química, ¿verdad? El pH de cada uno. Yo estas fragancias para el verano, para cualquier ocasión, versatilidad, tanto si vas, por ejemplo, a trabajar, como que si vas, por ejemplo, no sé, pues vas un poquito más formal. Independientemente queréis ir a cenar o queréis ir a comer, por ejemplo o una cita con una persona la primera vez, o a lo mejor porque quieres que, te, que esto sea tuyo, que esta sea lo que a ti también te identifica en tu personalidad. Sin lugar a duda, Portofino de Christian Dior. De esta tengo entendido que hay varias versiones, yo la que la verdad es que me, la comé, me cogí fue esta porque esta yo la olí. ¿eh? Lo he contado muchas veces, vino una amiga a casa y me quedé impactada. Yo me quedé impactadísima con la fragancia. De hecho, al día siguiente me la estuve cogiendo. Impactadísima. Pero este viene siendo ya, de la, del formato de equivalencia, ¿eh? este viene siendo el bote número 3 o 4. Fijaros, es que ahora, ahora, que hace calor, esto me lo bebo yo. Esto es... Uf, que me da por echármelo también, igual que lo anterior, y esto ya, vamos, no me puede faltar. Me lo llevo a todos los lados, me lo meto en el bolso, etcétera Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que de esta versión, el bote original, es carillo. Es carillo, es una... Es un, ya, es, es, es antiguo, ¿no? Porque esto fue lanzado en el 2008, ¿de acuerdo? No sé a qué precio puede estar ahora, también ya sabéis que va a depender mucho del sitio, pero yo considero... Yo considero que es carilla para ser colonia, aunque huela para mí como Los Ángeles, pero es un poquillo costoso. Entonces yo tengo esta otra versión que me da el servicio y cuando yo me lo he hecho a mí la gente no me dice tú llevas el original o tú llevas el falso. Eh, esta, eh, la salida es son bergamota, petit grain y limón. La nota de corazón son almendra, flor del azahar, del naranjo y vallas de enebro. Y las notas de fondo son cedro, ciprés, galvano, alcarabea y almizcle. Bueno, fantástico. Yo os lo recomiendo, por favor, si tenéis ocasión, probarlo. Y ahora vamos a ir a por una versión un poquito más gourmand, mucho más dulcecita. Una fragancia que yo creo... Creo que me casé con ella. Yo creo que me casé. Hasta que la muerte no se pare. ¿Se podría decir así? Un poquito pesado. Esta fragancia, la Pure XS de Paco Rabanne, en este formato tan chiquitito que yo me lo cogí porque yo decía, aparte de que huele como... 
Esto es otra versión orgánica. Aparte de que huele como huele, yo decía, Dios mío, de verdad, esa culebrita. ¿Cómo puede ser que haya gente que diga, ¡ay, es que la culebra! Señores, es a modo decorativo. Yo la probé, sí, la probé, y yo recuerdo que yo dije, wow. Sobre todo cuando se seca, yo creo que cuando se seca es mucho más impactante que cuando sale. Totalmente, totalmente. Es, es impresionante. Yo, de todos, de todas las fragancias que pueda tener que tengan ese estilo a gourmand, sin lugar a duda mi piure que ya se ve para Corrabán. Eh, yo más que el anuncio, ¿no? El comercial, una mujer rica. Yo más que una mujer rica, lo que veo ahí es una mujer dulce, con un poquito de mala hostia. Una mujer sexy, es que... Es que para mí lo gourmand es siempre sexy. Una mujer llamativa, cautivadora, elegante, quizás adinerada, ni de, bueno, eso es lo de menos. Pero sobre todo una mujer dulce, con una belleza exótica, suprema. Aquí lo tengo. Este fue mi regalito de Papá Noel. ¿Cómo no iba a tenerlo? Claro, pero en esta, en esta ocasión creo que es la versión más grande que hay, puede ser de 90 mililitros o de 100, no lo sé, no me hagáis mucho caso porque no tengo ni idea ahora mismo, no lo sé, no lo sé. Bueno, el caso es que la tengo aquí y son de esas fragancias que quizás no tiro de ella siempre, es, eso sí es cierto, o sea, no es una fragancia a la que yo tire siempre, ¿de acuerdo? Porque yo siempre tiro a la que os he mostrado anteriormente, pero esta es algo que a mí no me puede faltar, es una cosa... Pues puede ser gula, pues ¿por qué no? Pues, pues posiblemente sea una gula. Yo vengo, por ejemplo, a mi habitación y yo la veo en mi tocado puesta y yo digo, ¡ay, yo la tengo! Sí, yo la tengo y la quiero oler, entonces ahí de vez en cuando me la pongo. Vamos a por la siguiente, esta siguiente fragancia, que esto es de la casa Versace. Me vais a decir, Tania, era un poquito pesada con las fragancias, siempre son las mismas, pero es que son las que me gustan a mí, <risa> ¿qué hago? Eros de Versace, que me la compré más que nada por el frasco, totalmente, vamos, en eso soy muy sincera también. El frasco, ¿no? Yo me llamó la atención, entonces me digo, ah, voy a probarla. Y cuando la huelo, digo, ostras tú, esto me lo llevo ya para mi casa. Y me hice mi pedido por online. Yo mayormente suelo comprar más por online, ¿por qué? Porque luego yo en casa, tranquilita, me meto en muchas páginas, ya sabes que eso va según la demanda, y podemos encontrar... Unos precios bastante eh, interesantes. Otra fragancia con la que también me he casado. Me he casado también, también yo soy bigama. Eros de Versace, creo que también contiene limón. Es que casi todas las que yo digo que me encanta tiene limón, menos la anterior, porque la de Pure XS no tiene limón. Pero yo también la tengo en esta versión. Es un poquito, esto es un poquito, verá, vamos a ver si yo misma me entiendo. O sea, esta todavía la tengo, esta de 50, es perfume. Y todavía la tengo por la mitad. Me parece que esto está por la mitad totalmente, ¿de acuerdo? Sí, está... Bueno, por la mitad no. Mm, 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 mm. Claro, ahora entiendo la lógica. Está por menos de la mitad. Por supuesto, el botecito es una joya. Pero de esta otra versión, de la que siempre os hablo, de mi versión de equivalencia, pues este viene siendo el segundo frasco de 100 mililitros que gasto. O sea, que es que os quiero decir con esto que son colonias o son perfumes que no me pueden faltar. No pueden faltarme. Me la llevaría a una isla, ¿eh? Si tuviese que hacer un vídeo de eh, tres perfumes o colonias que te llevaría a una isla. Esta que estoy mostrando. Esto huele a limpio. Completamente a limpio. Ya sea que te la pongas ahora mismo como que pasen 4 o 5 horas. Esto es limpieza pura y dura. En esto sí, en esto sí me, se me representa a mí una mujer con poder, una mujer con dinero, una mujer de armas tomar. Sí, señor, con armas tomar. Por cierto, chicas, esto no sé si viene o no viene, pero yo voy a dar este tip. A los hombres les enamoran las mujeres con poderío. Mujeres que se quieren, porque eso es una energía y se transmite. Entonces tú ahora coges y te colocas esta fragancia, de Versace, por ejemplo, o la anterior, Pure XS, ¿eh? Y tú coges, y tú te pones, vamos, tú te pasas por el lado de un hombre y ese hombre tiene que voltar la cara. Se gira para mirarte. Eso te lo, te lo, te lo digo yo. Bueno, vamos ahí ya a por la última, que yo considero ¿eh? que también, evidentemente, por el número de reposiciones que la tengo en mi colección, pues a mí eso no me puede faltar. Entonces, esto viene propio para este vídeo. Y yo os voy a hablar de Decadence 
de Mar Yeco, que esta es, viene siendo también un estilo gourmand. Yo, por ejemplo, eh, he oído, he oído reseñas de otras personas, ¿no? Que dicen que es una fragancia fuerte. Yo no la considero fuerte. Yo para mí fuerte pueden ser otras que tengo en mi colección, evidentemente. Yo esta más bien la veo como fuertecita en el sentido de que es muy gourmand. Pero es un poquito especiada, quizás por aquello del papiro. Papiro egipcio, qué maravilla. ¡Oh! Vaya ingrediente. Es... Quizás sea menos versátil, porque también es verdad que tú esta fragancia a lo mejor no te la puedes poner como las otras que yo he mostrado, ¿no? Tú a lo mejor esta fragancia no te la puedes poner por la mañana, por la tarde, por la noche, si vas, por ejemplo, a compras, si vas a cenar, o qué sé yo, a lo mejor esta es para ocasiones un poquito más especiales. Vamos, aunque ya sabéis que eso también es un poco relativo, porque si te gusta te la pones y punto. Entonces, esta fragancia, por ejemplo, es verdad que, bueno, pues sí, el packaging es una maravilla, la fragancia es espectacular, pero yo tengo que reconocer que yo la primera vez, cuando yo la cogí, la cogí en formato de equivalencia. La cogí en formato de equivalencia, no la conocía, pero cuando la probé me gustó, me cautivó muchísimo y sobre todo también fue una de las fragancias que me gustó mucho más en el secado. Secado, ¿no? Eso fue una cosa maravillosa. Entonces me la cogí y me la bebí. Volví a repetirla, la vuelvo a repetir, porque esta es, este viene siendo también el segundo frasco. La he vuelto a repetir. La tengo aquí, fijaros qué cosa, tiro más del, de la equivalencia. Quizás porque me da pena, pero es una tontería, porque al fin y al cabo me voy a morir y esto tengo yo que usarlo. Pero esta, por ejemplo, pues a lo mejor ahora mismo, en esta época precisamente, que ya empieza a hacer calor, quizás no me apetece tanto tenerla, ¿no? Pero no me puede faltar. No, tampoco. Bueno, y ya por último, ya lo que voy a mostrar es otra que he gastado, que por fin gasté, de 50 mililitros en versión equivalencia, esta es la, la Omnia Crystal, o sea, de las redonditas de Bulgari, pero esta es la blanquita, Omnia Crystal, ¿eh? huele exquisito también. La casa Bulgari también se caracteriza mucho porque son perfumes que huele como a rico, a alta gama, es una cosa espectacular. Entonces, hoy tengo por ejemplo aplicada la versión misma, pero la tengo en coral, la rojita. Esta es la blanca. Bueno, pues esta ya me la he gastado. ¿La pienso reponer? A ver, sí. Sí la quiero reponer, pero me la quiero coger en formato, bueno, en lo original para tener el bote, ¿no? Lo que pasa es que eh, me han hablado de otras fragancias que las tengo ahí, porque la que no me va a faltar es la de I Love de Mosquino. Esa la tengo que coger sí o sí. Pero una amiga del canal me recomendó de la casa Guess Seductive. ¿eh? Me ha recomendado Seductive. Eh, tengo entendido que es colonia, que no es perfume, pero por lo visto promete, promete, entonces me la compraría a ciegas, estoy ahí, 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 pero bueno, si alguna de vosotras o alguno de vosotros la conoce, me quiere dejar ahí abajo algún tipo de reseña, yo estaría muy agradecida. Bueno, pues esto es el vídeo por hoy, o sea, este vídeo sería las fragancias que no me pueden faltar, no pueden faltarme, no me pueden faltar es gastarla y ya tenerla de repuesto os voy a recordar que tengo abajo ese Instagram y ese Facebook y que hasta mi siguiente vídeo yo deseo que seáis muy, pero que muy felices ¡Muah!